zehn. Im Anwesen der Bruderschaft stand Seth an einem der Fenster in seinem und Bellas Zimmer und blickte auf die Terrasse und den Garten hinter dem Haus. Seine Handgelenke brannten von der Laserbehandlung, aber der Schmerz war nicht so schlimm. »Mich überrascht die ganze Sache nicht«, sagte er, »mal abgesehen davon, dass ich den Arzt mochte.« Bella stellte sich hinter ihn und legte ihm die Arme um die Taille. Er war wirklich ein anständiger Kerl. Die Ratlosigkeit umschwebte sie wie Nebel. Sadist wusste nicht, was jetzt passieren sollte. Er hatte ein bisschen darauf gebaut, dass die Fesseln entfernt werden könnten, als würde dadurch irgendwie alles besser obwohl ja trotzdem noch die Narben auf seinem Gesicht blieben. Hinter ihnen im Kinderzimmer stieß Nalla ein Gurgeln aus. Dann folgte ein Jammerlaut. »Ich habe sie gerade gefüttert und gewickelt«, meinte Bella und wollte schon gehen. »Ich weiß nicht, was sie jetzt wieder hat.« »Lass mich zu ihr gehen«, sagte er mit gepresster Stimme. »Lass mich probieren, sie...« Bellas Augenbrauen wanderten höher, doch dann nickte sie. »Okay, ich bleib hier.« »Ich lasse sie nicht fallen.« »Versprochen.« »Das weiß ich doch. Achte nur drauf, ihren Kopf zu stützen.« »Alles klar. Verstanden.« Seid fühlte sich, als trete er unbewaffnet einem Haufen Lässer gegenüber, als er an die Wiege trat. Leise schnaubte Nalla. Sie schien ihn zu wittern. »Ich bin's. Dein... Vater. Papa. Wie würde sie ihn nennen?« Er betrachtete seine Tochter. Sie trug einen Red Sox Strampelanzug. Zweifellos ein Geschenk von Vigers und oder Bartsch, und ihre Unterlippe zitterte, als wollte sie von ihrem Kinn springen, hätte aber Angst vor dem Sturz. »Warum weinst du denn, meine Kleine?« fragte er leise. Sie streckte ihm die Arme entgegen, und er blickte zur Tür zurück. Bella stand nicht im Türrahmen, worüber er froh war. Er wollte nicht, dass jemand mit ansah, wie unbeholfen er sich anstellte, als er sich über die Wiege beugte. Und Nalla passte perfekt in seine Hände, ihr Po in der Innenfläche der einen liegend, ihr Köpfchen in der anderen. Als er sich aufrichtete, und sie hochhob, fühlte sie sich erstaunlich kräftig und warm und... Sie griff nach seinem Pulli und zog sich an ihn heran, verlangte Nähe. Und ihrem Wunsch zu entsprechen, kam ihm erschreckend einfach vor. Als er sie an die Brust drückte, wurde sie sofort ruhiger und schmiegte sich mit dem ganzen Körper an ihn. Sie auf dem Arm zu halten, war so natürlich, genau wie zum Schaukelstuhl zu gehen und sich hinzusetzen und sich mit einem Fuß sanft abzustützen. Beim Anblick ihrer Wimpern und ihrer Pausbacken und an ihrem Klammergriff um seinen Pulli erkannte er ganz unvermittelt, wie sehr sie ihn brauchte. Und zwar nicht nur, um sie zu beschützen. Sie brauchte auch seine Liebe. »Sieht aus, als kämt ihr ganz gut miteinander klar«, sagte Bella leise von der Tür her. Er blickte auf. »Sie scheint mich zu mögen. Natürlich mag sie dich.« Er wandte sich wieder seiner Tochter zu und sagte nach einer Weile, es wäre toll gewesen, sie loszuwerden. 
die Tattoos. Aber sie würde trotzdem Fragen über mein Gesicht stellen. Sie wird dich sowieso lieben. Das tut sie ja jetzt schon. Mit dem Zeigefinger strich er über Nallas Arm. Liebkoste sie, während sie sich noch dichter an sein Herz kuschelte und ihm auf den Handrücken patschte. Aus heiterem Himmel sagte er, »Du hast mir nie viel von der Entführung erzählt.« »Ich, ähm, ich wollte dich nicht aufregen.« »Beschützt du mich häufiger vor Dingen, die mich aufregen könnten?« »Nein.« »Ganz sicher?« »Sadist. Wenn ich es tue, dann nur, weil...« »Ich bin wohl kaum ein richtiger Mann, wenn ich nicht für dich da sein kann, wenn du mich brauchst.« »Du bist immer für mich da, und wir haben ein bisschen drüber geredet.« »Hm, ein bisschen.« »Gott!« er fühlte sich furchtbar wegen all der Dinge, die sie allein hatte durchstehen müssen, nur weil er kaputt im Kopf war. Und doch klang ihre Stimme kräftig, als sie sagte, »Was die Entführung betrifft, möchte ich nicht, dass du jedes kleine Detail weißt, nicht weil ich glaube, dass du damit nicht klarkämst, sondern weil ich diesem Drecksschwein nicht noch mehr Einfluss auf mein Leben einräumen will, als er bereits jetzt hat. Sie schüttelte den Kopf. Ich werde ihm nicht die Macht geben, dir weh zu tun, wenn ich es vermeiden kann. Auf keinen Fall. Und zwar würde ich das auch tun, wenn du nicht selbst Traumatisches erlebt hättest. Sade machte ein Geräusch, um zu zeigen, dass er sie gehört hatte. Aber er stimmte ihr nicht zu. Er wollte ihr alles geben, was sie brauchte. Das verdiente sie. Und seine Vergangenheit hatte großen Einfluss auf ihr Leben gehabt. Immer noch. Du lieber Himmel! Wie er sich Nalla gegenüber verhalten hatte, war... »Darf ich dir was im Vertrauen erzählen?« fragte sie. »Aber sicher.« »Mary wünscht sich ein Baby.« Sates Blick schnellte hoch. »Ach ja? Das ist ja toll.« »Ein biologisches.« »Oh.« »Genau. Und da sie kein eigenes haben kann,« Mr. Rage bei einer der Auserwählten liegen. Sade schüttelte den Kopf. Das würde er niemals machen. Er könnte mit niemandem außer Mary zusammen sein. Ja, genau das sagt sie auch. Aber wenn er es nicht kann, wird sie nie ein Stück von ihm im Arm halten dürfen. Denn künstliche Befruchtung funktionierte bei Vampiren nicht. Mist. Sie hat noch nicht mit Rage drüber gesprochen, weil sie sich zuerst über ihre eigenen Gefühle klar werden will. Mit mir spricht sie, um die Höhen und Tiefen ihrer Gefühle auszuloten, ohne Rage durch die Mangel zu drehen. An manchen Tagen wünscht sie sich so verzweifelt ein Baby, dass sie glaubt, es wäre okay, wenn er mit einer anderen schlafen würde. An anderen erträgt sie den Gedanken überhaupt nicht und denkt über Adoption nach. Was ich damit sagen will, ist, dass man nicht immer alles mit seinem Partner klären muss. Und das sollte man auch nicht. Du warst nach der Entführung für mich da. Du bist jetzt für mich da. Das stand für mich nie in Frage. Aber das bedeutet nicht, dass ich dich da kopfüber in alles mit reinziehen muss. Eine Genesung hat viele Facetten. Er versuchte sich auszumalen, wie er Bella alle Einzelheiten des Missbrauchs schilderte, den er erlebt hatte. Nein, 
Auf gar keinen Fall wollte er ihr das Herz durch den kranken Albtraum brechen, den er hatte durchleben müssen. »Hast du mit irgendjemandem gesprochen?« fragte er. »Ja, in Havers Klinik. Und ich habe mich auch mit Mary unterhalten.« Sie machte eine kurze Pause. »Und ich bin noch mal dorthin gegangen, wo ich eingesperrt war.« Er riss die Augen auf und sah sie durchdringend an. »Wie bitte?« Sie nickte. »Es musste sein.« »Das hast du mir nie erzählt.« »Shit, sie war noch mal dort gewesen? Ohne ihn?« »Ich musste einfach. Für mich. Und ich musste allein hin. Und ich wollte nicht darüber diskutieren. Ich habe mich bei Ralph abgemeldet und ihm sofort Bescheid gegeben, als ich wieder zurück war.« »Verdammt! Ich wünschte, ich hätte es gewusst.« Jetzt fühle ich mich wie ein miserabler Heron. Das bist du nicht mal ansatzweise. Besonders jetzt, wo du deine Tochter so im Arm hältst. Lange Zeit schwiegen sie beide. Hör mal, begann sie dann. Wenn es dir hilft, ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dir etwas nicht erzählen zu können. Kein einziges Mal habe ich daran gezweifelt, dass du mich unterstützen würdest. Aber dass wir verheiratet sind, heißt noch nicht, dass ich kein eigenständiges Individuum mehr bin. Das weiß ich ja. Er dachte eine Minute nach. Ich wollte nicht dorthin zurück, wo ich... zu diesem Keller... Hätte sie nicht einen anderen Vampir in der gleichen Zelle eingesperrt, wäre ich niemals zurückgegangen. Und jetzt konnte er nicht mehr. Das Anwesen im alten Land, in dem man ihn gefangen gehalten hatte, war vor langer Zeit an Menschen verkauft und letztlich im Rahmen des English National Trust unter Denkmalschutz gestellt worden. »Ging es dir besser?« fragte er plötzlich. »Nachdem du dort warst?« »Ja, weil Vicious das Haus in Schutt und Asche gelegt hatte. So war der Abschluss vollständiger.« Geistesabwesend rieb Seth Nallas kleinen Bauch, während sein Blick auf seiner Schellen ruhte. »Ich frag mich gerade,« warum wir nicht schon früher darüber gesprochen haben. Bella lächelte und deutete mit dem Kopf auf die Kleine. Unsere Aufmerksamkeit war ein bisschen gebunden. Darf ich ganz ehrlich sein? Der Höhlenmensch in mir muss glauben, dass du weißt, ich wäre jederzeit mit dir an diesen Ort gegangen wenn du es gewollt hättest, und hätte dich unterstützt. Aber das weiß ich doch, absolut. Trotzdem wollte ich allein hingehen. Ich kann das nicht erklären. Ich musste es einfach tun. Es ging um Mut. Nalla drehte den Kopf ihrer Mutter zu und wedelte mit den Ärmchen begleitet von einem fordernden Gurgeln. »Ich glaube, sie möchte etwas, das nur du ihr geben kannst«, sagte Seth lächelnd und stand aus dem Schaukelstuhl auf. Er und Bella trafen sich in der Mitte des Raumes. Bei der Übergabe küsste er seine Schellen und verharrte einen Augenblick, so dass beide gemeinsam ihre Tochter hielten. »Ich zieh dann los.« »Okay«, sagte er, »dauert bestimmt nicht lange.« »Pass auf dich auf.« »Versprochen. Ich muss mich ja um meine Frauen kümmern.« 
Sadist bewaffnete sich und dematerialisierte sich dann. In einem westlich der Stadt gelegenen Waldstück, mitten in der Pampa, kam er wieder zum Vorschein. Die Lichtung lag etwa 20 Meter entfernt, unmittelbar neben einem Bach. Doch statt einen leeren Fleck zwischen den Kiefern vor sich zu sehen, hatte er das Bild einer einfachen Hütte aus Speerholz mit Blechdach im Kopf. Die Vorstellung war für ihn so klar und deutlich wie die Bäume um ihn rum und die Sterne am Nachthimmel. Das Gebäude war von der Gesellschaft der Lässer schnell und für vorübergehenden Gebrauch hochgezogen worden. Was allerdings drinnen geschehen war, hatte dauerhafte Folgen. Er lief auf die Lichtung zu. Das Unterholz knackte unter seinen Stiefeln. Er erinnerte ihn an ein geruhsames Feuer im Kamin. Seine Gedanken allerdings waren alles andere als besänftigt und heimelig. Unmittelbar hinter der Eingangstür der Hütte hatte sich eine Dusche und ein Gipseimer mit Toilettenbrille darauf befunden. Sechs Wochen lang hatte Bella sich in der eineinhalb Quadratmeter großen Kabine gewaschen und er wusste, dass sie nicht allein gewesen war. Dieses Dreckschwein von Lesser hatte sie beobachtet, war ihr wahrscheinlich zur Hand gegangen. Scheiße! Allein bei dem Gedanken daran wollte er den Kerl gleich nochmal zur Strecke bringen. Aber Bella hatte den Tod des Jägers selbst in die Hand genommen. Sie war diejenige gewesen, die ihm in den Kopf geschossen hatte, als er vor ihr stand, paralysiert von seiner kranken Liebe für sie. Mist! Sage schüttelte sich und stellte sich den Rest der Hütte vor. Links an der Wand waren billige Regalbretter auf einfache Winkel montiert gewesen, auf denen das Handwerkszeug eines Foltermeisters aufbewahrt wurde. Meißel, Messer, Handsägen. Er wusste noch gut, wie sehr sie geglänzt hatten. Es hatte auch einen feuerfesten Schrank gegeben, dessen Türen er abgerissen hatte und ein Autopsietisch aus Edelstahl mit frischem Blut darauf. Den hatte er wie eine Papiertüte in die Ecke geschleudert. An das Zerlegen der Hütte konnte er sich klar und deutlich erinnern. Wochenlang hatte er nach Bella gesucht, nachdem dieser Lässer in ihr Haus eingebrochen war und sie entführt hatte. Alle dachten, sie wären tot gewesen, aber er hatte sich geweigert, das zu akzeptieren. Der Drang, sie zu befreien, hatte ihn gequält. Ein Drang, den er damals nicht verstand, aber auch nicht ableugnen konnte. Der Durchbruch war die Flucht eines Vampires aus dem, wie die Gesellschaft der Lesser es nannte, Überzeugungszentrum gewesen. Da er sich in Abschnitten von jeweils 100 Metern durch den Wald dematerialisierte, konnte er den Brüdern hinterher eine Landkarte zeichnen, anhand derer Seth hierher gefunden hatte, um seine Frau zu suchen. Das erste, was er entdeckt hatte, war ein versenkter, runder Fleck auf der Erde vor der Tür gewesen. Und er hatte geglaubt, das wäre Bella gewesen, die man dort in die Sonne gelegt hatte. Er war in die Hocke gegangen und hatte seine Hand auf den Aschekreis gelegt. Und als sein Blick verschwommen wurde, hatte er nicht gewusst, warum. Tränen. Er hatte Tränen in den Augen gehabt. Und da er so endlos lange nicht geweint hatte, begriff er zunächst nicht, was mit ihm los war. Nun, zurück in der Gegenwart, atmete er tief durch und trat vor. Seine Stiefel überquerten das flache, stachelige Gras. 
Normalerweise blieb, wenn Vicious seine Hand einsetzte, nichts außer Asche und kleinen Metallstücken übrig. Und so war es auch hier gewesen. Das Unterholz breitete sich bereits aus. Und schon bald würde die Lichtung wieder dicht bewachsen sein. Doch die drei Röhren im Boden hatten überlebt und würden bleiben, egal wie viele junge Kiefern sprossen. Said kniete sich hin, zog eine Taschenlampe heraus und richtete den Lichtkegel auf das Loch, in dem Bella gesteckt hatte. Kiefern, Nadeln und Wasser hatten es zum Teil angefüllt. Es war Dezember gewesen, als er sie in der Erde fand, und er konnte sich ungefähr ausmalen, welche Kälte sie dort unten umgeben hatte. Kälte und Dunkelheit und die enge Umklammerung des geriffelten Metalls. Diese Erdgefängnisse hatte er beinahe übersehen. Doch nachdem er den Autopsietisch quer durch den Raum geworfen hatte, hatte er ein Wimmern gehört. Und das hatte ihn hierher geführt, zu diesen drei Rohren. Als er den Drahtdeckel desjenigen aufmachte, aus dem das Wimmern kam, hatte er gewusst, dass er sie gefunden hatte. Allerdings noch nicht ganz, denn in den Seilen, die er aus dem Loch zog, hatte ein männlicher Vampir gehangen. Ein Vampir, der zitterte wie ein kleines Kind. Bella war bewusstlos gewesen. Bei ihrer Befreiung war Sade angeschossen worden, dank eines Sicherheitssystems, das Rage nur teilweise entschärft hatte. Doch die Kugel in seinem Bein hatte er gar nicht gespürt, als er sich runterbeugte und die Seile ergriff und langsam zog. Als erstes waren die mahagonifarbenen Haare seiner Geliebten zum Vorschein gekommen. Und eine benebelnde Erleichterung hatte sich wie eine warme Wolke über ihn gelegt. Dann aber hatte er ihr Gesicht gesehen. Ihre Augen waren zugenäht gewesen. Sage stand auf. Sein Körper wehrte sich heftig gegen die Erinnerung. Sein Magen revoltierte. Seine Kehle zog sich zu. Hinterher hatte er sie gepflegt. Sie gebadet, sie genährt, obwohl es ihn fast wahnsinnig gemacht hatte, ihr das zersetzte Zeug aus seinen Adern zu geben. Und er hatte ihr auch in ihrer Triebigkeit gedient, woraus wiederum Nalla entstanden war. Und im Gegenzug hatte Bella ihm die Welt zurückgegeben. Sadist warf einen letzten Blick um sich. Jetzt sah er nicht seine Umgebung, sondern die Wahrheit. Bella mochte ja kleiner als er sein und 50 Kilo weniger wiegen und nicht in irgendwelchen Kampfkünsten ausgebildet sein und nicht mit Waffen umgehen können. Aber sie war stärker als er. Sie hatte überstanden, was man ihr angetan hatte. Konnte die Vergangenheit so sein? fragte er sich, während er sich auf der Lichtung umblickte. Ein Gebäude im eigenen Kopf, das man niederbrennen und sich dadurch davon befreien konnte? Er strich mit dem Fuß hin und her über den Waldboden. Das Unkraut, das sich durch die Erde bohrte, sah aus wie grüne Schnurrhaare und es ballte sich an der Stelle, die das meiste Sonnenlicht abbekam. Aus der Asche entstand neues Leben. Sade nahm sein Handy aus der Tasche und verfasste einen Text, von dem er nie gedacht hätte, dass er ihn mal schreiben würde. Er brauchte vier Anläufe, bis er glaubte, dass es richtig war. Und als er auf Senden drückte, wusste er tief im Inneren, dass er den Verlauf seines Lebens verändert hatte. 
Und genau das konnte man auch, dachte er, als er das Handy wieder in die Hosentasche steckte. Man konnte manche Pfade wählen und andere vermeiden. Natürlich nicht immer. Manchmal trieb einen das Schicksal an einen bestimmten Ort und ließ einen dort auf den Hintern fallen, und damit hatte es sich. Gelegentlich jedoch durfte man sich die Adresse selbst aussuchen. Und wenn man nicht total verblödet war, dann ging man. Egal wie schwer es war oder wie merkwürdig es sich anfühlte, in das Haus hinein und fand sich selbst wieder.